Uno dei dischi che ho ascoltato di più nell'ultimo anno è senza dubbio Trip with the Lady di Maurizio Bruno. Album prodotto e distribuito da Hi-Fi di Prinzio che ringrazio per aver collaborato alla realizzazione di questo episodio. Ancora oggi è uno dei miei ascolti ricorrenti, non solo per il grande piacere musicale che mi deriva dalla maestria di Maurizio Bruno alla chitarra, ma anche per l'incisione spettacolare di questo vinile che ha reso questa stampa un punto di riferimento per i test che effettuo nei miei video dedicati all'Hi-Fi. Questo insomma è il risultato di un artista come Bruno che segue da sempre la realizzazione delle sue opere, che crede fermamente nella strumentazione progettata e realizzata in Italia che grazie alla sua poliedricità ha ormai realizzato oltre 50 album e tra questi si fa davvero fatica a trovarne uno che non ci soddisfi pienamente. Insomma senza fare tanti giri di parole Bruno è uno dei migliori interpreti di chitarra jazz in Italia. È stato un grande piacere ospitarlo nel mio studio anche perché si è dimostrato da subito artista raffinato ma alla mano, uno a cui piace l'ironia, la buona tavola, in generale la convivialità e che si diverte a suonare ancora oggi come quando ha iniziato. Ma cosa vuoi di più da un musicista? Giusto che sappia emozionarti e Maurizio Bruno ci riesce in punta di dita. Ok, Tribu the Lady sì, è stato proprio come un, un figlio non previsto. Eh, ho ricevuto un, un annetto fa, un anno e mezzo fa da Mirko Borghino questa chitarra strepitosa. Eh, io non credevo suonasse veramente così bene. Insomma, fi finisce che mi innamoro di questo strumento e nel giro di un paio di mesi eh, ho il materiale per registrare. A questo punto... Oh, però non era assolutamente previsto registrare per me un disco di sola chitarra acustica e a un certo punto parlando, parlando con Luciano di Hi-Fi di Prinzio insomma gli mandai qualche eh, su Whatsapp qualche, 
qualche trax e abbiamo cominciato a pensare che poteva essere una bella idea per loro produrre questo disco e per me farlo uscire, insomma, per loro che avevano un bel shop online, insomma, quindi è nata la collaborazione. Dunque, ok, la mia discografia, ahimè, forse, eh, forse perché l'età non è più quella, <ride> eh, vabbè, è diventata veramente enorme, ho, credo di aver contato sul mio sito 57 album, sia come solista che come collaboratore, come featuring, Insomma, sono veramente tanti, ho passato mezza vita negli studi di registrazione e ho avuto nella mia carriera la grande fortuna, il privilegio di suonare con moltissimi eh, dei più grandi musicisti jazz e non perché io sono jazzista, però sono anche influenzato dalla musica latina, dal rock progressive, insomma da tanti. Sono venuto in cont a contatto di tantissimi musicisti, faccio un po' di esempi, ho avuto la fortuna di suonare appunto con Enrico Rava e di fare una decina di concerti in duo con lui, è stata un'esperienza bellissima. Miroslav Vitus, fondatore dei Weather Report e uno dei più grandi bassisti della storia del jazz, anche con lui ho eh, fatto parecchi concerti e c'è anche un disco in cui ho un po' di brani con lui, si chiama Duets. Se andrete su Bandcamp o su qualche piattaforma, sul disco Duets trovate ehm, per esempio i brani che ho inciso con Miroslav Vitus. Eh, Ralph Towner, uno dei miei grandi idoli da ragazzino, un grandissimo chitarrista americano, compositore, compositore degli Oregon, ho avuto anche l'opportunità di fare qualche concerto e qualche registrazione con Ralph Towner, ma sono veramente tantissimi, Javier Girotto, Alexander Balanescu, insomma sono, sono fortunato da un certo punto di vista, cioè da bambino, da ragazzino avevo non i poster come quello dei calciatori, perché nel jazz non esistevano i poster, o se non quelli di Miles Davis o Louis Armstrong, però quasi moltissimi dei musicisti che io ascoltavo a 15-20 anni, poi sono diventati amici o collaboratori, e insomma, quindi è stata una, bella, una, bellissima, una bellissima cosa.
Ok, dunque, questa è la famosa The Lady, lo strumento di cui appunto mi sono innamorato l'anno scorso. È una chitarra molto diversa dalle normali chitarre acustiche, questa è una chitarra con le corde di metallo, quindi una chitarra folk acustica. E non ha la buca centrale, questa è il primo, la prima cosa che si viene, uh, si viene a vedere. Abbiamo queste due che sono un po' i fanali, i fari della Rolls Royce, perché questa chitarra è stata, è stata pensata, progettata, disegnata da Mirko Borghino proprio per eh, i cento e passa anni della Rolls Royce. Per cui è un progetto particolarissimo ed è la prima di cinque che verranno fatte. Eh, che ne so, qui abbiamo anche una sorta di eh, radiatore e il retro della chitarra non è liscio o bombato ma è risulta un po' come un cofano di una macchina, adesso non so se si nota, per cui insomma è un progetto molto particolare, il suono è davvero caldissimo, un misto tra, secondo me tra una classica e un'acustica e, e si chiama appunto The Lady come la statuetta della Rolls Royce, ecco questo è. Sono arrivato a questi strumenti perché una decina d'anni fa eh, venne in contatto di Aldo, con Aldo Illotta che è un prestigioso liutaio piemontese con cui collaboro che poi eh, mi ha presentato anche Mirko Borghino, l'ideatore di, di questa chitarra, e da lì ho cominciato a eh, vendere un po' tutti i miei strumenti, le, le note Gibson, Fender, gli amplificatori americani, eccetera, per entrare, eh, come dico io, nel magico mondo della liuteria e dell'artigianato italiano, eh, perché secondo me siamo veramente tra i migliori in questo, in questo senso. E, e piano piano, in qualche anno, mi sono rifatto tutta la strumentazione, sono venuto a contatto di Maurizio Beltrami, eh, di Fattoria Mendoza, i pedali bellissimi fatti da lui a mano, eh, che, che potete sentire sugli ultimi dieci dischi miei sicuramente, amplificatori fatti in Italia, Breach Amp di, di Bustar Sizio, Art Sound di Belluno. Eh, sono diventato praticamente un po' un chitarrista a chilometri zero, è diventata quasi una mia fissa, no? tant'è che anche le corde sono Dogal, la più antica... Mh, marca di corde italiana di Venezia, eh, che ne so, i cavi sono reference, anche loro mh, cavi italiani di altissimo livello. In pratica ho quasi, cioè praticamente il 99% della mia strumentazione è italiana e questo è il mio vanto perché io curo tantissimo il suono. È la prima cosa che curo, prima ancora della musica e di quello che faccio, eh, curo tantissimo il tocco, il suono, anche i plettri sono italiani. E, e quindi insomma mi, mi reputo un po' un chitarrista a chilometri zero.
Dunque, la scena jazz in Italia. Allora, eh, credo che negli ultimi 20-30 anni in Italia ci, è stato, ci sia stata una crescita incredibile di grandi artisti eh, che hanno portato, diciamo, anche un'italianità a livello di sfumature, di melodie. Mm, sì, direi proprio un'italianità, cioè eh, l'idea del Mediterraneo, l'idea di questo sound che è totalmente diverso da quello americano, secondo me eh, è stato vincente, non che non lo siano anche i musicisti, non so, francesi o spagnoli. Però in Italia ci sono stati dei grandissimi come Enrico Rava e, e tantissimi altri che hanno saputo portare il Made in Italy anche nel, nel jazz e lo stato di salute è, 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 sare, è, a livello musicale è, è stupendo e però a livello reale, eh, economico, eh, è abbastanza messo male cioè i tagli sulla cultura in questo paese sono incredibili, incredibilmente schiaccianti non è possibile praticamente più organizzare quasi nulla eh, addirittura ormai se si parla di tagli alla sanità e alla scuola e del taglio alla cultura manco viene più menzionato per cui ci sono ancora tanti club, ci tanti appassionati va avanti il jazz in Italia, va avanti tra, grazie agli appassionati che cercano di organizzare cose molto spesso perdendoci festival, eh, parlo di anche cose grosse, bandi, tutto si basa su bandi insomma è diventato un grande caos e i cachet, ahimè sono molto, sono molto ridotti rispetto a dieci anni fa. Guarda, poi c'è tantissima concorrenza e ci sono tantissimi ragazzini molto molto bravi che escono dai conservatori di jazz che vanno a suonare anche a cachet veramente molto molto risicati, per cui è, è come dici, insomma, secondo me è un po' un tappabuchi delle volte. <ride> Ok, poi visto che oggi sono qua tuo ospite, ho pensato di portarti qualche omaggio, chiaramente, <ride> e quindi vi parlo di un po' quelle che sono le ultime, le ultime mie uscite. Eh, allora, intanto è questo Svartisen, che ora è in CD, ma al momento in cui uscirà il video eh, si troverà in LP 180 grammi, perché io sono eh, veramente appassionato di vinili e quindi ho cercato in tutti i modi di riportarlo alla luce dopo dieci anni che era fuori catalogo, registrato da Dio, perché è registrato al Rainbow Studio di Oslo, 12 anni fa da Jan-Erik Konschwaug, 
il grandissimo fonico di Pat Metheny, Key Jarrett, eccetera, eccetera. Quindi grandissimo suono. Eh, sarà disponibile quindi sul, sullo shop online di Hi-Fi di Prinzio e anche sulla distribuzione nazionale IRD, quindi nei negozi, Svartisen. Poi ehm, un altro disco che non ho qua e che ti manderò, eh, Johnny, è Janua di eh, Andrea Paganetto, che è un giovane talento spezzino, trombettista, e in questo disco, io questo disco mh, gli ho curato un po' gli arrangiamenti, la produzione, è un po' di anni che collaboro con Andrea e in questo disco c'è anche un grandissimo ospite che è Francesco Berazzatti, tra i miei sassofonisti preferiti in Italia, e anche la Nais Drago, violinista giovanissima, nuovo talento per musica jazz quest'anno e anche la violinista di Ultimo, se non sbaglio, e quello è un altro gran bel disco, Ianua. Terzo è Gulliver, questo mi è arrivato ieri a casa e Gulliver è un trio con Danilo Gallo e Massimo Barbiero è un lavoro molto interessante quindi è un trio chitarra elettrica e acustica basso e batteria e carina l'idea perché sono tutti temi popolari tradizionali folk del mondo e quindi è un disco uscito per la Yando Music che troverete quindi già disponibile un po' ovunque e ci sono tutti questi temi dal mondo folk mescolati con la nostra improvvisazione, quindi diciamo che è un disco molto psychedelic jazz. Thank you. 
Allora, ci sono tre album di jazz italiani che voglio consigliarvi. Beh, ce ne sono tantissimi in realtà. Però um, ho pensato a qualche album un, po', un pochettino alternativo, non diciamo le solite cose. Allora, iniziamo con The Pilgrim and the Stars di Enrico Raba, ECM, l'etichetta anni 70, e, um, con i grandissimi John Abercrombie, uno dei più grandi chitarristi. Eh, miei preferiti, John Abercrombie, eh, John Christensen e eh, ehm, Pale Danielson che era la ritmica di Keith Jarrett negli anni 70, un disco stupendo tra la melodia, la psichedelia, il jazz, l'improvvisazione, disco per me fondamentale e vabbè eh, si urava, c'è poco da dire. Ok, come secondo ehm, voglio consigliarvi qualcosa di un po' meno, al, un po meno diciamo, mainstream, tra virgolette, nel senso come nomi, ed è Tinissima, il gruppo Tinissima di Francesco Berzatti. Il disco si chiama This Machine Kills Fascists, che era anche la scritta che aveva Woody Guthrie sulla sua chitarra. Il disco è stupendo, ha delle radici blues, è molto profondo, molto American style, ma con un grande gusto italiano. I solisti sono cioè, vabbè, cioè, Zeno De Rossi, Danilo Gallo, eh, Giovanni Falzone alla tromba, insomma tutti grandissimi amici e musicisti straordinari. Quindi mh, bellissimo disco, tinissima. Terzo disco, il terzo disco cambiamo ancora completamente stile e genere. Gianluigi Trovesi, un grande storico musicista italiano con cui ho avuto l'onore eh, da poco di, di realizzare una, un mio disco Maurizio Bruno Ensemble. E lui è clarinettista, sassofonista, per tantissimi anni solista del, dell'orchestra della RAI. E questo disco è uno dei primi esperimenti di musica jazz legata anche un po' all'elettronica anche se è un po' ancora agli, agli embrionale come progetto, anni penso 80, per la Splash Records, era The Buata Music, la Buata Music eh, dove ci sono dei campionatori, delle tastiere e il sax e i clarinetti di Gianluigi che svettano sopra, insomma c'è un brano che si chiama Roccellanea, che è stupendo, ed è un, così, per darvi un'idea, una, una, una bella uh, così, sventolata di cose poco scontate.